हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्वीडन विद तृप्ति सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिकी स्वीडिश वर्ड्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं दे लुक क्वाइट सिमिलर बट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर क्वाइट क्वाइट डिफरेंट सो इफ यू आर लर्निंग स्वीडिश एंड गेटिंग कन्फ्यूज बाई दीज वर्ड्स स्टे ट्यून बिकॉज आई एम गोना क्लियर ऑल दोज कन्फ्यूजन एंड यू विल कम टू नो दियर मीनिंग एंड यू विल नॉट मिक्स दैम एवर अगेन सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन टू डिस वीडियो सो so, सबसे पहले मैं बात करूंगी बौदा बौदे दोनों का मतलब है बोथ बट हम डिफरेंट सिचुएशन में यूज करते हैं इनको बात कर रहे हैं बौदा देन वी आर यूजिंग बौदा एज अ प्रनाउन वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स टू पीपल टू थिंग्स टू एनी थिंग्स वेन वी आर टेकिंग दम एज अ कलेक्टिवली दैट टाइम वी से बौदा बौदा आर गामला बोथ आर ओल्ड बोथ आर गर्ल्स बौदा आर शेयर सो वी आर यूजिंग बौदा टू रेफर two things together for example both are happy that time we are saying bada are glada bada that means both two people are happy they are together and using as a pronoun that time we are saying bada and bada is when we connect two things together so to connect two things in one sentence then we say bada for example main bolungi uh, i will have both apple and banana या विल हाउ बॉद ए एप्ले ऑक बनान जब हम बीच में हम दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं हम बोल रहे हैं एप्पल और बनाना दोनों चाहिए देन वी आर यूजिंग बॉद ए वेन वी आर कनेक्टिंग टू थिंग्स एंड वी वॉन्ट बोथ ऑफ दीज थिंग्स एंड वी आर कनेक्टिंग दैम देन वी आर सिंग बॉद ए नेक्स्ट वर्ड है वो है दम दम सो डी या ई डी ई जब हम बात करते हैं वी वी प्रोनाउंस इट लाइक ए दम दम दैट मीन्स दे इन इंग्लिश वो वे इन हिंदी तो दम डी ई दैट मीन्स दे इन इंग्लिश वेन वी आर यूजिंग यूजिंग इट एज अ सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल दे आर गोइंग टू स्कूल दम गौर तिल स्कूल अन दैट टाइम वी आर यूजिंग डी ई वाला दम एंड अनदर दम डी ई एम डी ई एम दैट इज ऑल्सो दम दैट टाइम वी आर यूजिंग इट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल सी दम योर सीयर दम दम इज एज एन ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इज क्वेंट इंटरेस्टिंग दैट इज फॉर एंड फोर सो फॉर मीन्स इन इंग्लिश फॉर और समटाइम इट इज बिकॉज सो बो थिंग्स आर देयर फॉर फॉर एफ ओ एर फॉर मीन्स फॉर इन इंग्लिश और बिकॉज इन इंग्लिश ओके एंड अनदर इज फॉर एफ ओ एर फॉर दैट मीन्स to get something to receive something to allow something that is for and one interesting meaning is also its sheep in english so i didn't know that earlier i used to know only that it is like allow to get to receive anything but that is another meaning that is for is sheep in english it is an animal okay for example this is for you the air for they that time we are using f o r for that means for you another is for for example i am getting a letter yog for at brave i am getting a letter or receiving a letter for is for or because for means allowed get receive or we are talking about an animal that is sheep in and one more interesting word is war war so war means v a r means sometimes was and sometimes it is where for example var er do that means where are you var er do where are you you were here i was here so var means was sometimes sometimes where and another word is war v o r er that is our in english the meaning of war means our our hamara our yet er war bill it is our way our car and we are talking about any season so war is a season spring season also aur agar hum bole dear war no it is spring now so war is war is either a spring season spring or war means our and last word is i'm talking about ok ok the pronunciation of both ok is same ok ok Ock is and O C H. Ock means and. When we are saying uh, me and you, yog, ock, do. The, the other is ock. 
means to go to take a ride when we are going in a bus in a metro in a in a car i'm going to school you occur till school and so i'm going to school that means i'm going to school maybe through cycle to through, through bus through car so it is like you to reach somewhere using a medium a transportation medium so that time we are say ok ok means to ride to go somewhere from one place to another so this is also same similar pronunciation ok ok but it is quite easy to understand when we are talking it is you know it's a common sense what are we talking about but yes pronunciation is quite similar ok and ok ok means to go somewhere take a ride and ok means end so i have i hope i have helped you today and if you have any other other queries questions feel free to ask thank you so much guys for watching bye bye